আমরা অন্তরণে কুশি বিজনেসের সঙ্গে আছি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি ও শেয়ার বাজারের সর্বশেষ তথ্য স্বয়ংক্রিয় গ্রাফিক্স প্রতিবেদিত পরিবেশন করছে কুশি বিজনেস দর্শক আপনারা জানেন ঢাকা ও চিটাগং স্টক এক্সচেঞ্জে আমাদের দুজন প্রতিনিধি রয়েছেন ডিসি তে আছেন রাজীব রহমান এবং সিসি তে রয়েছেন মহিমা পলি চলে যাচ্ছে তাদের কাছে ধন্যবাদ রাজীব জামান আপনাকে সূচকে নিম্নমুখী প্রবণতার মধ্যে দিয়ে লেনদেন চলছে এই মুহূর্তে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে এই মুহূর্তে ডিএসসির প্রধান ইনডেক্সটি 8 পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে 5992 পয়েন্টে এবং 30 ইনডেক্সটি 15 পয়েন্ট নেগেটিভ থেকে 2166 পয়েন্টে অবস্থান করছে আর এই মুহূর্তে লেনদেনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে 408 কোটি টাকার কিছুটা বেশি এছাড়া লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে বেশিরভাগই দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে 152টি প্রতিষ্ঠানে দর হারিয়েছে দর বৃদ্ধি পেয়েছে 131টির এবং 44টি প্রতিষ্ঠানে দর অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে আর এই মুহূর্তে টপ রেটে তালিকা থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে জিমিনি সিফুড আইডিএলসি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ব্র্যাক ব্যাংক এছাড়া শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বেড়ে টপ গেইনার্সের তালিকায় জিমিনি সিফুড প্রথম অবস্থানে রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ইমারেন্ড অয়েল এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ওয়াটা কেমিক্যাল অন্যদিকে টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমেই রয়েছে সুরউইদ জিল বাংলা দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে শ্যামপুর সুগার মিল এছাড়া সেক্টর ওয়াইজ লেনদেনগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাংকিং সেক্টর ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর এবং মিসেলিনিয়াস সেক্টর ছাড়া বাকি সবগুলো সেক্টরেই নেগেটিভ ট্রেনের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে সবচেয়ে বেশি দর বেড়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে উনিশটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়েছে ব্যাংকিং সেক্টর দর বেড়েছে পনেরোটি প্রতিষ্ঠানের আর নেগেটিভ ট্রেনের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে সবচেয়ে বেশি দর হারিয়ে এই মুহূর্তে লেনদেন হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে সাতাশটি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়েছে এছাড়া নেগেটিভ ট্রেন রয়েছে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন সেক্টরে তেরোটি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়েছে ফুয়েল অ্যান্ড পাওয়ার সেক্টর ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড সেক্টরে দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে মিউচুয়াল ফান্ড সেক্টর ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টর এবং টেক্সটাইল সেক্টরেও দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে এই মুহূর্তে এবং টেক্সটাইল সেক্টরে দর হারিয়েছে উনিশটি প্রতিষ্ঠানের তো এই ছিল আমার কাছে থাকা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর এখন চিরগং স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তের খবরাখবর জানতে চলে যাচ্ছি সিএসি স্টুডিওতে সেখানে রয়েছেন মহিমা পলি ধন্যবাদ রাজীব রহমান আপনাকে চিরং স্টক এক্সচেঞ্জে এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে দিনের শুরু তো নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন হচ্ছে লেনদেন শুরু হয়েছিল এবং এখন দেখা যাচ্ছে নেগেটিভ ট্রেন্ডের মধ্য দিয়ে লেনদেন চলছে লেনদেনের পরিমাণ ছাড়িয়ে আছে সাতাশ কোটি তেহাত্তর লাখ টাকার মতো লেনদেন হওয়া প্রতিষ্ঠান এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ছিয়াত্তর ছিয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠানের দর বেড়ে লেনদেন হচ্ছে এবং একশো নয়টি প্রতিষ্ঠানের দর হারিয়ে লেনদেন হচ্ছে টপ ট্রেডের তালিকায় উঠে আসা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সাবকো স্পিনিং দিনের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত টপ ট্রেডের তালিকায় অবস্থান করছে দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে বেক্সিমকো সিটি ব্যাংক রয়েছে তৃতীয় অবস্থানে আর এন স্পিনিং ট্রাস্ট ব্যাংক এবং আমরা নেটওয়ার্কস রয়েছে যথাক্রমে চতুর্থ পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অবস্থানে টপ ট্রেডের তালিকায় এদিকে শতাংশের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি দর বেড়েছে যে প্রতিষ্ঠানগুলির তাদের মধ্যে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি উঠে এসেছে সমতা লেদারকে দেখা যাচ্ছে নয় দশমিক সাত এক শতাংশ দর বেড়ে এই মুহূর্তে প্রথম অবস্থানে অবস্থান করছে এমারন্ট অয়েল রয়েছে দ্বিতীয় অবস্থানে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সাবকো স্পিনিং লিগাসি ফুট অয়েল রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে ওয়াটার কেমিক্যাল এবং এমবি ফার্মার রয়েছে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ অবস্থানে টপ গেইনার্সের তালিকায় অন্যদিকে টপ লুজার্সের তালিকায় থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রথমে যে প্রতিষ্ঠানটি উঠে এসেছে টপ লুজার্সের তালিকায় তাদের মধ্যে বেক্সিমকো সিনথেটিক্স রয়েছে প্রথম অবস্থানে নয় দশমিক চার এক শতাংশ দর হারিয়েছে দ্বিতীয় অবস্থান হচ্ছে ক্যাম্প বিডিবিল ফার্স মিউচুয়াল ফান্ড তৃতীয় অবস্থান হচ্ছে বঙ্গস রূপালি ইন্স্যুরেন্স রয়েছে চতুর্থ অবস্থানে পঞ্চম অবস্থান রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক্স এবং কে অ্যান্ড কিউ রয়েছে ষষ্ঠ অবস্থানে টপ লুজার্সের তালিকায় তো এই ছিল আমার কাছে থাকা চিটা স্টক এক্সচেঞ্জের এই মুহূর্তে লেনদেনের খবরাখবর রাজীব এবং পলি আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক এখন হচ্ছে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও নির্মাণ শিল্প খাত নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমার স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ অটো রি রোলিং অ্যান্ড স্টিল স্পেস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল এবং মেট্রোসেম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আপনাকে ধন্যবাদ আমরা প্রথমে একটু আলোচনায় যেতে চাই যে যে অ্যাসোসিয়েশনের আপনি প্রতিনিধিত্ব করছেন সেই সেক্টরটির অবস্থানটা কেমন বাংলাদেশে স্টিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর যে দেশ বিনির্মাণে স্টিল কতটুকু ব্যবহৃত হয় সেটা দিয়ে দেশের উন্নয়নের মাপকা
আমাদের যে সমস্ত गवर्नमेंट ডিক্লেয়ার যে অবকাঠামো নির্মাণ হবে এবং দেশের এই 16 কোটি লোকের আবাসন শিল্পের জন্য সব কিছু কনসিডার করে এবং আমরা এই বিবেচনা এনে আমাদের এখানে বড় বড় স্টিল প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়েছে যার জন্য আমাদের উৎপাদন ক্যাপাসিটি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আপনি জানেন স্টিল আমাদের দেশের কোনো আয়রন ওর নেই এবং কোনো আমাদের নিজস্ব কোনো উৎস নেই আমরা এই স্টিলের কাঁচামাল যেটা সেটা প্রায় 80% দেশের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি 82 85% আচ্ছা আচ্ছা আর 15% স্টিল যেটা আমাদের হাউসহোল্ড থেকে কালেক্ট হয় এই 16 কোটি লোকের যে পরিত্যক্ত স্টিল সেটা আমাদের কভার দেয় বলতে হবে যে স্টিলের কাঁচামাল ম্যাক্সিমাম যেহেতু বিদেশ থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় সেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারের উপর এই শিল্পের প্রাইস এন্ড বাজার দর সবকিছু ওঠা নামা করে জি একটু আসতে চাই যে এই যে আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বা আমরা যে গুণগত মানের স্টিল তৈরি করছি সেই ওই জায়গাটা আসলে আমাদের যদি আমরা তুলনা করতে চাই সেই জায়গাটা কেমন আজ থেকে মনে করেন 25 বছর পূর্বে আমাদের দেশে বা 20 বছর পূর্বে আমাদের বড় স্থাপনার জন্য কোরিয়া এবং অন্যান্য কান্ট্রি থেকে রড আমদানি করা প্রয়োজন ছিল বিকজ ওই সময় আমাদের গুণগত মান রড বেশি উৎপাদিত হয় নাই কিন্তু এখন যে রড উৎপাদিত হচ্ছে আমাদের দেশে রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট বলেন এবং পদ্মা ব্রিজ এবং যতগুলো মেগা প্রজেক্ট আছে সমস্ত প্রকল্পে আমাদের উৎপাদিত রড এবং বিদেশি কনসালটেন্ট তারা টেস্ট করে বুয়েট টেস্ট করে বা বিএসটি বা আদার্স কেমিক্যাল কম্পোজিশন যেই প্যারামিটারগুলি প্রয়োজন সেগুলি আমাদের এখানে বিদ্যমান এবং সেই মানে রড আমরা উৎপাদন করে যাচ্ছি এখন কোন প্রকল্পের জন্যই 1 কেজি রড বাইরে থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যে দেখছি যে প্রকল্পগুলোতে যে বিভিন্ন দেশ থেকে আনা হচ্ছে এবং সেটি নিয়ে আপনারা গতকালও আপনাদের আপত্তি জানিয়েছেন সেই জায়গাটায় প্রাইসিং এর কোনো বিষয় রয়েছে কিনা যে আপনাদের থেকে নিলে বেশি হচ্ছে তারা দিলে কম কিংবা প্রকল্পের অনেক নির্দেশনা থাকে যে তাদের কাছ থেকে কিনতে হবে এই জায়গাগুলো আসলে কেমন মনে হয় আপনি যথাযথই বলেছেন আমরা কেন এত সক্ষমতা অর্জিত করে সক্ষমতা অর্জন করেছি কেন আমরা যে 80 লক্ষ টন প্রতি বছর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রায় पंचा सहजार कोटी टाका दिए आम रा एई सेक्टर के मने सेटाप करे छी बा एई इंडास्ट्री आमादे सेटाप होये छे एई खाने जे समस्त रटे प्रकल पर जन रट पर जन सेटा आम रा मने चिन्ता कुरे एई खाने आमादे उत्पादन केपासिटी बिद्धी कुरे छी एकोन किसु किसु प्रकल पर जिमन এটা এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান হলো ভারতের একটি প্রতিষ্ঠান তারা নিজেরা এটাকে गवर्नमेंटের সাথে যে কোনো ভাবে এই একটা ক্লজ করে যে তারা আন্তর্জাতিক ভাবে এই টেন্ডার কল করে রটানার একটা পরিকল্পনা করেছে এবং কর্ণফুলী টানেল সেটাও একটা চাইনিজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে শতভাগ তাদের রড চায়না থেকে নিয়ে আসার জন্য তারা ই করেছে কিন্তু এটা কোনো প্রয়োজন ছিল না এই দুটি প্রকল্পের জন্য বাইরে থেকে আনা আর প্রাইজের দিক থেকে বলছেন যে এখানে আমরা 85 85% কাঁচামাল বাইরে থেকে নিয়ে এসে এই দেশে শিল্প স্থাপন করে আমি এখনো বলবো বা আমরা এখনো বলবো আপনি যেহেতু ইন্টারনেটের যোগ সবাই চেক করতে পারবে ভারত হলো আমাদের সবচেয়ে নেভার কান্ট্রি ভারতের যে রটের প্রাইস আমাদের রটের প্রাইস অলমোস্ট सेम হোয়ারেজ ভারতে আয়রন ওর আছে চায়না এখনো আমাদের রটের প্রাইসে ফিনিশ প্রোডাক্টের যে প্রাইস এবং গুণগত মান सेम প্রোডাক্ট চায়নাতে सेम প্রাইস অথচ ওইখানে ব্লাস্ট ফার্নেসের মাধ্যমে আয়রন ওর এর মাধ্যমে তারা রট উৎপাদন করে আমরা ইম্পোর্ট করেও যে রটের প্রাইস আমরা এই পর্যায়ে রেখেছি কেন আমাদের প্রাইসটা কম্পিটিটিভ বিকজ আমাদের যেখানে এই 80 লক্ষ টন ক্যাপাসিটি বিক্রি হচ্ছে মাত্র 50 লক্ষ টন সো দ্যাট আমাদের কোনো স্কোপ নাই কেউ যে ইচ্ছা করে দাম বাড়িয়ে রেখে এই মার্কেটে প্লে করবে আচ্ছা আচ্ছা এছাড়া এই সেক্টর আর কি কি চ্যালেঞ্জ গুলো আপনারা মনে করেন আমাদের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই আপনি জানেন এই স্টিল মেল পরিচালনার জন্য আমরা গ্যাসের উপর নির্ভরশীল ছিলাম এক সময় এবং সেই গ্যাস দিয়ে আমাদের যে ক্যাপটিভ পাওয়ার জেনারেট করতাম সেটা দিয়ে আমাদের স্টিল মেল চলতো কিন্তু गवर्नमेंट 2009 থেকে নতুন কানেকশন দেওয়া বন্ধ করে দেওয়াতে আমাদের সমস্ত এই পাওয়ার জেনারেটর আমরা এখন নির্ভর হয়ে পড়ছি এই गवर्नमेंट জেনারেট পাওয়ারের উপর এখন ধাপে ধাপে বিদ্যুতের প্রাইস বাড়ছে আমাদের এই প্রাইসটা আলটিমেটলি আমরা ভোক্তার উপরই দিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ পণ্যের উপর ইমপ্যাক্ট হচ্ছে কিন্তু রিসেন্টলি একটা যে প্রাইস বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাব করা হয়েছে এটা একেবারেই আমাদের জন্য একটা ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে কারণ আপনি জানেন স্টিল একটা 
বিদ্যুত ইনসেনটিভ প্রোডাক্ট এখানে প্রায় 15% বিদ্যুৎ কস্ট আমাদের সো দ্যাট এইটা এখানে যদি এখনি गवर्नमेंट আবার আরেক ধাপ বাড়ায় ইতিপূর্বে প্রায় 7 8 ধাপে আমাদের এই বিদ্যুৎ বৃদ্ধি করা হয়েছে আমরা এটা অ্যাবজর্ব করেছি কিন্তু এখন যে প্রপোজড করা হয়েছে ডিপিডিসি এন্ড আরবি যে প্রাইস প্রপোজড করছে প্রায় সাড়ে ছয় থেকে প্রায় সাড়ে চোদ্দ পার্সেন্ট পর্যন্ত বৃদ্ধির একটা প্রস্তাব আসছে আমাদের পক্ষ থেকে একটি যে গভর্নমেন্ট যেহেতু বিদ্যুৎ মূল্য বাড়াবে আন্তর্জাতিক বাজারে যে তেলের মূল্য এখন প্রায় একটা স্টাবল এই পর্যায়ে এখন বাড়ানোর কোনো যুক্তিগতা নেই আমরা রেগুলেটিভ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটিভ কমিটির সাথে কথা কমিশনের সাথে কথা বলেছি ওনারা বলেছেন যে আমরা বিপিসির উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন যে প্রাইস ধরে দেয় সেটার উপর বিদ্যুৎ জেনে অ্যাড হয় সো দ্যাট বিদ্যুৎ যে পেট্রোলের দাম যদি না কমে বিদ্যুতের দাম কমানো বা এই বাড়ানো সম্ভব না কিন্তু আমার আমি আপনার মাধ্যমে এবং আমি গভর্নমেন্ট ইয়ার অথরিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এইভাবে যে আমাদের দেশের পিপলকে বাড়ানো এবং কমানোর একটা প্র্যাকটিসে আসতে হবে গভর্নমেন্ট যদি এই যে বিপিসির এই পেট্রোল যদি আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমে যায় এটা কমানো আলোচনা স্বাগত আবার এই কুশে বিজনেসে দর্শকগুলিতে আগে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য নির্মাণ শিল্প খাত নিয়ে আলোচনা করছিল বাংলাদেশ অটো রিরোলিং অ্যান্ড স্টিল মিস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল এবং মেট্রো সেম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে আমরা ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় যেখানে আমরা আলোচনা স্টপ করেছিলাম স্টিল সেক্টর নিয়ে কথা বলছিলাম এবং কথা ছিল আমাদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সুযোগ পাচ্ছে এবং সেই জায়গাটায় অন্যান্য অংশীদারিত্বের জায়গাটায় যে ক্লজগুলো থাকে সেই জায়গাগুলো আসলে পরিবর্তন থাকা উচিত কি না জি আমাদের দেশে যেহেতু সম্ভাবনাময় দেশ এবং আরও অনেক মেগা প্রজেক্ট হবে এবং অনেক বড় বড় প্রকল্প এখানে বাস্তবায়িত হবে যেহেতু আমাদের সক্ষমতা এবং কোয়ালিটি এবং প্রাইস তিনটা জিনিসের সক্ষমতা আমরা অর্জিত হয়েছে সুতরাং এই সমস্ত প্রকল্প যখন নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে নীতি নির্ধারণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে সেই কর্তৃপক্ষ এবং সেই অথরিটিকে আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি আমাদের এই সুযোগ আমাদের এই ক্লজটা যেন থাকা উচিত অন্তত স্টিল এবং সিমেন্ট এই পণ্যগুলি যেন আমাদের স্থানীয় দেশীয় শিল্পটা যেন সুরক্ষিত সুরক্ষিত থাকে এই আমি আপনাকে বলবো যে আমি একটু যেতে চাই আপনি যেহেতু সিমেন্ট সেক্টর নিয়েও কাজ করছেন অনেক দিন ধরে এবং এই জায়গাটাও মোটামুটি আমরা বেশ ভালো করছে আমাদের অগ্রগতি অনেকটা দেখা যাচ্ছে সেই জায়গাটা কেমন রয়েছে হ্যাঁ সিমেন্ট শিল্প তো এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্প এই দেশের এই স্টিলের মতন এই যে চাহিদা আমাদের দেশে সেটা পূরণ করে এবং গুণগত মান এতটাই ভালো যে ভারত পার্শ্বপতি ভারতে আমাদের এখন প্রায় দশ থেকে বারোটা কোম্পানি সিমেন্ট এক্সপোর্ট করে যাচ্ছে আমরা মেট্রোসেম সিমেন্টও এক্সপোর্ট করে যাচ্ছি অর্থাৎ গুণগত মান এইখানেই পরীক্ষিত হয় যে বিআইএস বা ভারত ভারতের যে বিআইএস ইনস্টিটিউশন ওরা আমাদের এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি পাস করে তাহলেই এক্সপোর্টটা আমরা করতে পারি মানে কমপ্লেন করতে পারি তো আমাদের যেহেতু এক্সপোর্ট হচ্ছে সুতরাং সিমেন্ট নিয়ে কোনো কোশ্চেন নাই যে গুণগত মানের দিক থেকে এবার আসেন প্রাইস ইয়েস এই সিমেন্টেরও সমস্ত কাঁচা মাল বিদেশ থেকে শতভাগ ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসতে হয় সেভাবে আমরা এখানে শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এবং কোয়ালিটি সিমেন্ট উৎপাদন করে এবং খুব কম্পিটিটিভ প্রাইজে আমরা দিয়ে যাচ্ছি এবং সারা বাংলাদেশ রবা কাঠামো নির্মাণে এবং বড় বড় প্রজেক্টে আমাদের উৎপাদিত সিমেন্ট ব্যবহৃত হচ্ছে সুতরাং সিমেন্টও একটা ইলেকট্রিক ইনসেন্টিভ মানে তারও একটা বড় ধরনের অংশ ইলেকট্রিক পাওয়ার খরচ সুতরাং যদি ইলেকট্রিক ইলেকট্রিসিটি পাওয়ার আবার এক ধাপ বেড়ে যায় তাহলে সিমেন্টের আরেক ধাপ বেড়ে যাবে এবং আমাদের এই সেক্টরটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবার একটু আসতে চাই আমরা দেখছি যে নির্মাণ শিল্প খাত থেকে একটু আলাদা ট্র্যাকে টেকনোলজিক্যাল সেক্টর নিয়েও আপনারা কাজ করছেন এবং যেটা আমরা বেশ সাধুবাদ জানাবো যে আমাদের দেশে জয়েন্ট ভেঞ্চারে কোরিয়ার একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান এল জি তারাও আপনাদের সঙ্গে জয়েন্ট ভেঞ্চারে মোবাইল কোম্পানি এখানে অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট তৈরি করার একটা বিষয় রয়েছে যেখানে বিনিয়োগের জায়গাটা এখন কিছুটা হলে স্থবির সেখানে এটি একটি বেশ সুখবর সেই জায়গাটা একটু আসতে চাই হ্যাঁ আপনি জানেন যেহেতু আমাদের এই বাংলাদেশ বিশেষ করে আমাদের মাননীয় এবং 
কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার যে স্বপ্ন এবং সেটা বাস্তবায়নের দিন এবং অনেকটা এগিয়ে যাচ্ছে এটার সাথে একটা লিংক হলো টেকনোলজি সাপোর্ট বা আইটি रिलेटेड প্রোডাক্ট সেই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রুপ মেট্রোসেম গ্রুপ চিন্তা করে যাচ্ছে আমরা বিলিং ম্যাটেরিয়াল উৎপাদন করে দেশে সার্ভ করে আমাদের দেশের চাহিদা মিটিয়ে এবং এক্সপোর্ট করে যাচ্ছি তার পাশাপাশি কিছু ডাইভার্সিফিকেশন আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা টেকনোলজি বিজনেসে নিজেদের কি ইনভলভ করব সেই নিরিখে আমরা প্রায় এক বছর যাবত এই সেক্টরে কাজ করে যাচ্ছি এবং চায়না এবং অন্যান্য কান্ট্রিতে আমরা এই সেক্টর নিয়ে একটু ওয়ার্ক করে আমরা উপলব্ধি করলাম যে আমাদের দেশে প্রচুর সম্ভাবনা আছে যে মোবাইল ফোন বিজনেসের সেই ক্ষেত্রে আমরা সাউথ কোরিয়ান প্রোডাক্ট এল জি ওনারা আমাদেরকে সিলেক্ট করেছে বাংলাদেশের জন্য ন্যাশনাল পার্টনার করার জন্য এবং আমরা এই এল জি মোবাইল ফোন এনে বাংলাদেশে আমরা বিপণন করে যাচ্ছি তাদের সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় যে ইয়ার চুক্তি সেটা হলো এই দেশে মোবাইল বিজনেস বা মোবাইল এসকেডি করার যে পরিকল্পনা আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে তারা বলেছে যদি আমরা যদি মেট্রো ইয়ার এই মোবাইল ফোন এই দেশে এসকেডি প্রজেক্ট করি তাহলে মেট্রো সেম গ্রুপকে নিয়ে করব শিয়ালোকে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা সেদিকে আগাচ্ছি এই যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকনোলজিক্যাল যে আমাদের ইম্প্রুভমেন্ট সেখানে এত বড় একটি কাজ যদি আমরা করতে চাই সেখানে দক্ষ জনবলের একটি ব্যাপার রয়েছে কারিগরি জ্ঞান কারিগরি শিক্ষা এই জায়গাগুলো আসলে সাপোর্ট বা এই জায়গাগুলো কি করণে বলে আপনি মনে করেন হ্যাঁ এটা যথার্থ বলেছেন টেকনোলজি শুধু এসকেডি সেট আপ দিলে হবে না তার পিছনে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি লাগবে আপনি জানেন মোবাইল ফোনের একটা ছোট্ট ডাটা দেই আমাদের দেশে বর্তমান ফিচার ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে প্রায় সেভেন্টি পার্সেন্ট কারণ গ্রামের সাধারণ লোক তারা ফিচার ফোন যেটা বার ফোন বলি ইউজ করে এবং স্মার্টফোন যেটা সেটা প্রায় থার্টি পার্সেন্ট তো এটার গতিটা যে মানে স্মার্টফোনটা ফিচার ফোনের জায়গায় চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ফিচার ফোন একসময় কমে যাবে স্মার্টফোন টেকনোলজি এখন এই ধরনের স্মার্টফোন এখানে এসকেডি সেট আপ করার জন্য যে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি এবং কারিগর দরকার সেটা একমাত্র সম্ভব যে আমরা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউশনগুলি আছেন সেখানে যদি এই জ্ঞান সম্পন্ন এই জ্ঞান মানে ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টগুলিকে স্ট্রং করা হয় এবং তাদেরকে এম্ফাসাইজ দেওয়া হয় ওইখানে ছেলেগুলি বাহিরে আসবে এবং সেই ছেলেগুলি হবে আমাদের এই পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাকওয়ার্ড সাপোর্ট দেওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা কিন্তু এই সেট আপ বা এই ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য কোরিয়া থেকে চায়না থেকে টেকনিক্যাল পিপল এনে করব কিন্তু আমার বিশ্বাস যদি আমাদের এখানে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন ছেলে পেলে ঘুরে ওঠে এইখানে তাদের সাথে তাদের সাথে অ্যালাইন করে ফিউচারে তাদেরকে এই শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করে আমাদের দেশে গার্মেন্টসের যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং এই দেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে নিয়ে আসছে আমি বলবো আপনার মাধ্যমে যে এই টেকনোলজি বিজনেস একসময় আসবে শুধু বাংলাদেশেই সাপোর্ট দিবে না এইখানে পণ্য উৎপাদন করে দেশের বাইরে এক্সপোর্ট করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে আচ্ছা আচ্ছা আমরা শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আলোচনা ওভারঅল আমরা আলোচনা করেছিলাম নির্মাণ শিল্প খাত এবং সাথে সাথে টেকনোলজিক্যাল সেক্টরে আলোচনা হয়েছে ওভারঅল ব্যবসা বাণিজ্যের আরও উন্নয়নে বা ত্বরান্বিত করতে সরকার আর কি কী ধরনের সাপোর্ট আপনারা পড়ছেন আমি বলবো যে বর্তমান সরকার খুব বিজনেস বান্ধব এবং ব্যবসায়ীদেরকে সবচেয়ে বেশি তারা সাপোর্ট দিয়ে থাকে তার বড় ই হলো আমরা আগে যে কোনো ইস্যুতে অ্যাসোসিয়েশন থেকে বলেন পার্সোনালি কোনো কোম্পানি কোনো অথরিটির সাথে তাদের সাথে গিয়ে পরামর্শ করার স্কোপ ছিল কম এখন এন বি আর বলেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিটি বলেন এবং বড় বড় যে ইগুলি সেক্টরগুলি ইগুলি আছে গভর্নমেন্ট অথরিটি তারা আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে কিভাবে আমাদের বিজনেসকে আরও আগে এগিয়ে নেওয়া যায় আমরা আমি আমি বলবো যে বর্তমান বিদ্যুতের যেই উৎপাদন এবং যেই আমাদের ডিমান্ড এই এই জায়গায় গভর্নমেন্ট খুব গুরুত্ব দিয়েছে আরেকটা যেটা প্রয়োজন দেশের অবকাঠামো খুব বেশি প্রয়োজন যেমন প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের সাথে রাজধানী বা ঢাকার সাথে ফোর লেনে যুক্ত যদি করা হয় তাহলে আমাদের যে ঢাকার উপর প্রেশার এবং এই যে ওয়ার্কার আমরা কেন এখন এইখানে এসকেডি প্রজেক্ট করব যদি গভর্নমেন্ট ওই ধরনের তাহলে আমরা ঢাকার বাইরের ডিস্ট্রিক্ট সেই অঞ্চলগুলো চায় না কোনো বেল্টেই 
কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট নেই সারা চায়না তো তাদের ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে ঠিক আমাদের দেশটা খুবই ছোট যদি गवर्नमेंट রোড কমিউনিকেশন ডেভেলপ করে তাহলে আমাদের শিল্প কারখানা এই ঢাকা কেন্দ্রিক না হয়ে ঢাকার বাস সারা দেশ বা পিছে এটা হবে সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য थैंक यू दर्शक